，让我发现你了，小蟑螂！我要把你狠狠的抓住，说有同伙没有？哦，为什么抓我？我又没有得罪你。我可是正义的白鹅高脚猪，江湖人称蟑螂克星。我虽身处黑暗夜里行动，但我心下光明，立志要吃光害虫。咱都是夜里活动，算半个老乡呢，放了我呗！少跟我套近乎，正邪不两立！怎么回事啊？我怎么还活着？我身上好热啊！你对我做了什么、哎？你已经中了我的毒，不过毒性不大，一时半会儿你还嘎不了。啊啊、我中毒了，我要死了！哦、啊，有蟑螂啊！你别担心，他是我的猎物，已经被我抓住了。啊、有蟑螂和蜘蛛啊！你别叫了，我帮你抓住了蟑螂，还不快谢我？虫子没什么好东西。我可是异虫，听说过白鹅高脚猪吗？啊，你是白鹅高脚猪吗？听说有毒呢，你不会害我吧？放心，我的毒性很小，蟑螂都杀不死，对人类更没有伤害啦。哦，不过蟑螂、蜘蛛我都不爱，再不走，小心我拍你！真是好心没好报啊！回去我就通知我们家族，再也不来你们家帮你抓蟑螂了。嗯、呃，好冷，好冷，放我出去，放我出去！老弟，你就是喊破喉咙也没用，估计他要把我们做成冻梨呢。冻梨冻就能成冻梨，这么简单？嗯，冻一会儿，他就会把咱们拿出来了。我去！冻了五个小时了，帮硬，把你们拿出来解解冻。哎呀，这结终于冻完了，哎，终于结束了。你俩解冻一晚上了，再冻一次。啊，慢着慢着，咋又给我们放进来了？大哥，你不是说冻一会儿吗？哎，他肯定有自己的想法。大哥，我终于重见光明，我一定要好好珍惜生活，好好做礼。哎，对，要珍惜生命。呃、啊，还来，我不行了，救命！大哥，你说这人是不是有点渣男体质？一会儿把我打入冷宫，一会儿又拿冷水给我解冻，对我忽冷忽热的。没事啊，这都来回折腾好几回了。哎，大哥，你咋变得黑不拉几的？嗯，也黑的像张飞一样啊！熊猫回来没事，有命就行。你们懂啥？要想得到完美冻梨，不来回解冻可不行。嘿嘿，耳边说切片更甜，能讨女孩欢心。嘿嘿，把你们都切片！我干干嘛？嘿，大哥，这能吃吗？哪有菜流血的？少见多怪，这是苋菜，因为苋菜里含有苋菜红色素，所以才是红色的。虽然看起来可能怪怪的，但吃起来可好吃了。哥什么时候害过你啊？真的好好吃，吃饱饱，喝好好，睡个觉觉正正好。这么好的太阳，不晒个日光浴实在太可惜了。吃了苋菜就晒太阳，会黑得很快哦。我不管，就睡就睡。<笑>活该！谁让你不听劝？我之前也会晒太阳啊，也没变得这么黑啊。这是因为苋菜里面含有富南香豆素，它会刺激你的皮肤，让你更容易吸收紫外线，晒太阳就更容易被晒黑了。<笑>怎么办啊？<笑>吃一堑长一智，记住喽，吃完苋菜可别长时间晒太阳了。蓝莓盲盒限时供应，水果也正盲盒，怎么个挑法？您看上哪个就直接掀开。顺便一提，咱们的头牌也在里面哟，挑到即可带回家。嘿嘿嘿，尊都假都，让我看看你的真面目。蓝，咦，怎么是粉色的？好啊你，敢耍我？呃，你听，呃，听我解释，这是咱们蓝莓的头牌呀、啊。蓝莓，蓝莓，蓝是这个颜色吗？你确定不是拿着变异的树葡萄框我呢
，这真是蓝莓界的头牌。粉水也叫红粉佳人，是出演蓝莓的一个品种。与普通蓝莓相比，粉水的硬度更好，甜度更是普通蓝莓的两倍。再加上它们与生俱来的玫瑰加荔枝味体香，是极品中的极品啊！没想到居然如此不识货，真是伤了我的心。小粉，咱们走。谁呀、啊？干啥呢？呀呀，你你好，长大。你个憨憨，住手！亲帮倒忙，我都呼吸不过来了。哎。我都是为你好哦，压一下你，你就可以与土壤接触的更加紧密。下层土壤水分一上升，你就能喝上水了。嗯，好吧，好吧。哎，你又干啥？我这房子面积才多大？这么多种子挤在一起，不嫌闷得慌吗？哎，都是兄弟，兄弟的房子不跟自己的一样一样的吗？面积小点没事儿，咱一起把日子过好，比啥都强啊。谁想跟你们一起过、啊？哎呀，别吵了！把你们种的密集一点，可以充分吸收土壤的养分和肥料，还能降低水分蒸发，促进光合作用啊！啊啊，那<笑>再叫点兄弟来。Many months later， 播种后及时镇压，合理密植。今年甜菜终于高产了，回头把甜菜做成白糖吃。<笑>老板，你这瓜保甜吗？怎么还有黄西瓜？呃，大哥，选我肯定甜哦。别选它，它都黄了，肯定是坏的。还是买我吧，红彤彤的多新鲜。嘿，小子，说谁坏西瓜呢？我可是皇贵妃、嗯，新鲜着呢。再造谣，我就告你诽谤啊！哼，你看你那蜡黄的脸，怕不是一身的人造科技与狠活，转基因的不？安全不？有没有馊味啊？没有异味啊，都是西瓜的清香。难道你真的是人造瓜？你可别听他污蔑好瓜，他们红西瓜主要含有茄红素和胡萝卜素，茄红素越多，瓜瓤越红。我们黄西瓜只有胡萝卜素，没有茄红素，呈现的当然是黄色。这只是品种差异，可不是人造科技呢。原来黄西瓜的颜色也是天然的，并没有添加科技。那我得回去尝尝鲜喽。哎，你们这些喜新厌旧的猎奇人类，就喜欢吃些非主流的东西。早晚有一天得吃亏。在小小的花园里挖呀挖呀挖，折腾啥呢？很明显，我在授粉呀，请叫我雷锋。你人还怪好嘞，我这几天正愁着我后背那几朵花该怎么办呢。还好你来了，作死什么味道？哦，你身上有他的花粉味。使你鼻子犯了罪、啊。原来你在我身上受的是他的粉，给你整死了，脏死了。我都还没开口，反倒是你说起我来了，你还我花粉来。谁稀罕啊？可别把你的劣质基因弄到我身上。听不懂，思密达。够了，你们难道不知道蓝莓虽然可以自花授粉，但只依靠自身力量的话，结出来的果实是很少的。但如果两颗同种类、同花期，但不同品种的蓝莓种在一起，就能够交叉授粉，结出来的果实口感和挂果量都会有非一般的提升。原来是真的，交叉授粉真的能让咱们增产呢。